Amigos queridos del blog de Me lo dijo Lola, esta es su sección al cine con Lola. Yo soy y me llamo Ligia Oliver, soy periodista cinematográfica y una vez más estoy aquí para compartir con ustedes lo que hay en cartelera, las noticias que es nuestra nueva sección y lo que estrena. Esto es al cine con Lola, no olviden utilizar el hashtag, dejarnos por aquí abajo sus comentarios, los voy a ir leyendo, los vamos a ir leyendo también Lola y yo y prometo contestarlos absolutamente todos. Y bueno, para comenzar tenemos en cartelera una película española que se llama La Lista de los Deseos y básicamente es un road trip donde eh, las protagonistas tienen cáncer, se conocen justamente en la sala de, de, de quimioterapia y se hacen amigas eh, Eva y Carmen, interpretadas las dos por ganadoras del Goya, una es María León y la otra es nuestra queridísima Victoria Abril. Y ellas, bueno, hacen mancuerna junto con Silvia Alonso, quien, quien también es una coprotagonista de este road trip. Pues resulta que eh, Carmen, interpretada por Victoria Abril, le, le hace una propuesta a Eva de que cuando terminen esta sesión de quimioterapias, se vayan a un viaje para cumplir tres deseos. Entonces, escriben una lista, cada una con sus tres deseos, e invitan a la amiga de Eva y pues se van por allá. Esta película está filmada en Sevilla, Tarifa, Bejer, eh, Cádiz, en la localidad marroquí de Arcila y un pedacito hay una escena en el desierto del Sahara que está de noche y está súper bonita, de verdad está muy buena la película. Esta película lleva, es una película con causa, eh, lo recaudado se va para tratamientos de de cáncer, pues es realmente una muy buena propuesta conoces un pedazo de, de, de Marruecos y es este tipo de películas donde eh, durante el viaje cada personaje va creciendo y, y va mejorando y, y bueno no les voy a platicar al final de si, si lo logran o, o no lo logran pero está muy interesante la lista de los deseos y les dejo el trailer un deseito por cumplir Aprender a surfear. ¿Habéis surfeado alguna vez o...? Somos vírgenes del surf. ¿Habéis hecho un simba alguna vez? Esto no es un bar de copas, es una estrella Michelin. ¡Simba! ¡Ya voy yo, ya voy yo! ¡Me trago, me trago, me trago! ¡El autor intelectual del crimen soy yo! Me encantaría mojar contigo. Sí. ¡Coño! ¡Un estilo arriba! Colarme en una boda. Somos la prima de la novia. Todo esto tiene una explicación. Cáncer, estoy calma. Lo puedes cenar, ¿no? Tú no pierdes el tiempo, ¿no? ¿De verdad tener cáncer? Hombre, tienen bastante cáncer. Me suena muchísimo su cara, no sé de qué. Papá, ¿no vas a saludar a tu hija? Hostia. No te bien, amiga, no te bien. No he sido un buen padre. Nunca es tarde. Tú tranquila, que yo no te voy a dejar sola, ¿eh? A sentirnos vivas. Y a comernos toda la vida que nos quepa en una semana. Estás soltera, disfruta y tírate un danés. Oye, Car, ¿de dónde eres? Yo soy danés. Oh, oh, perdón. ¡Eh! ¡Fabi, cola en mi boda y quiero que os vayáis! ¿Me he colado? ¡Mujeres al poder! ¡Michu! ¡Pero qué! Vamos ahora a platicar de Rápidos y Furiosos 9, que bueno, ya es la novena entrega de esta saga con Dominic Toretto, con Letty, este, con su hijo, el, el pequeño Brian. Y bueno, pues resulta que en esta ocasión eh, Dominic Toretto se va a enfrentar a su hermano Jacob, eh, interpretado por John Cena. ¿Qué vamos a ver en esta película? No te va a quedar a deber acción, eh, balazos, adrenalina. Hay algunas cosas que de verdad valen la pena ver en pantalla IMAX. Yo tuve la fortuna de verla en IMAX y la disfruté mucho, justo porque tiene este tipo de, de efectos donde vas en la toma y de repente sientes que tú vas cayendo en el precipicio o que tú vas volando en el avión. Está realmente divertida. No te queda de ver. Tampoco tiene una gran propuesta. De repente incluso eh, sientes que es como un viaje extraño, ¿no? Porque terminamos viendo un auto en, en el espacio da mucha risa justo por lo irreal que podría llegar a ser esto, ¿no? Sin embargo, bueno, pues tiene su, su argumento científico ahí en la película y está muy padre, habría que, habría que verla. Eh, ya sabemos, esta es una película de Justin Lin, quien también dirigió la 3, la 4, la 5 y la 6. Bueno, pues ahora 
regresa y regresa con, con todo este elenco maravilloso, ya saben, Vin Diesel, Michelle Rodríguez, John Cena, um, Helen Mirren, Kurt Russell y Charlize Theron. Les voy a dejar por aquí el tráiler y ya me dicen qué les parece. Esto fue Rápidos y Furiosos 9, basado en los personajes creados por Gary Scott Thompson. Y pues está en cines, vale la pena en IMAX, no se la vayan a perder. Y vamos a nuestra sección nueva, este, son las noticias, aquí vamos a hablar de todo un poco. Resulta que ya va a haber una competencia para Cinemex y Cinépolis que se llama CineDot. ¿Qué es esto? Pues bueno, son salas de cine que se van a poder manejar incluso desde tu smartphone, totalmente digitalizadas. Algunas tienen sonidos around 7.1, o sea, imagínense. Los primeros dos complejos tienen 15 salas y van a estar abiertos al público a partir del 8 de julio. Estos están en Coacalco y en Los Reyes La Paz, en el Estado de México. Eh, pero... Planean abrir 120 pantallas más que van a estar en Ciudad de México, en la zona metropolitana y en el centro del país. Pues, ¿Qué les parece? Les dejamos la propuesta. Este es, va a ser Cine Dot y, y pues hay que ir a una sala, a conocerla y a ver qué, cuál es la opción que nos, que nos ofrecen. ¿Será competencia o no será competencia para estas dos cadenas enormes que ya están en funcionamiento? ¿Ustedes qué piensan? Déjenos aquí abajito sus comentarios, les vamos a ir respondiendo. Eh, pues otra super noticia que creo que mucha gente está esperando es HBO Max, que ya está disponible en México y en 38 territorios de, de Latinoamérica y el Caribe. Esta plataforma HBO Max ofrece una variedad de películas, series, documentales, realities, eh, producciones de HBO, de Warner Bros., de Cartoon Networks, de DC... Y bueno, ya saben que tienen las producciones de Harry Potter, de Game of Thrones, de los Looney Tunes. La plataforma también va a tener producciones originales de Latinoamérica, eh, de talentos creadores de cada, de cada localidad. Eh, ya, ya está disponible, ya te puedes suscribir. Se, es accesible para los smartphones, tabletas, teles inteligentes eh, y varios dispositivos de streaming. Otra noticia que a mí en lo personal me da mucho gusto porque admiro mucho a Eugenio Derbez y, y lo defiendo a capa y espada, pase lo que pase, este, pues él va a regresar a la pantalla con, con una cinta que se llama Coda, que a mí en sí la sinopsis me suena muy parecida a la familia Belier, eh, pero no sé si la vieron o con Luana Mera, que fue la chica que ganó la voz en Francia, y, e hicieron una, una película donde esta chica era... Una, bueno, ya les estoy contando esta película, no. Vamos a Coda. Se supone que es una chica que le gusta cantar y vive en una familia de sordomudos y ella es la única que tiene este, el, el sentido del, del oído. Y pues no sabe si seguir su pasión en la música o no, porque justamente eh, pues prefiere quedarse en su casa a ayudar a sus papás porque siente que no van a poder, porque su hermano también es sordo. Sin embargo, pues se debate entre me gusta la música, no me gusta la música. Y es justamente Eugenio Derbez el que es el profesor, el que la va a motivar. Pero pues ya veremos qué se decide, si sí o si no. Y bueno, esta película fue galardonada en la edición del 2021 del Festival de Sundance. Ganó premio jurado, premio de dirección, premio de reparto. Este, el premio del público, así es que promete, les digo, a mí me suena mucho a la familia Belier, que seguramente tiene mucho que ver por ahí, que se basaron en el guión, y bueno, el director y guionista es Sean Heather, las protagonistas son Emilia Jones y Marlene Matley. Ah, pues bueno, tenemos otra noticia de la serie Somos, que se estrenó el 30 de junio por Netflix, Somos, punto, lleva, así es el nombre Somos y lleva un punto al final. Somos es una serie de ficción basada en el reportaje de la periodista Ginger Thompson, quien ganó un Pulitzer precisamente, y escribió sobre una masacre que sucedió en Allende, en Coahuila, en el norte de nuestro país. Este, eh, este hecho real, histórico, lo, lo retomó James Camus y lo escribió junto con las mexicanas Mónica Revilla y Fernanda Melchor. Y bueno, en esta serie hay violencia, eh, aborda el tema del narcotráfico, pero lo interesante aquí es que va desde la perspectiva de las víctimas. Es una obra coral, tiene múltiples protagonistas, cuenta varias historias y, y platica básicamente eh, lo que desencadena una tragedia eh, que tiene que ver con una operación fallida de la DEA. 
tuvimos la oportunidad de platicar con tres de los protagonistas y les tenemos aquí la entrevista. Vamos a platicar en esta ocasión de la serie Somos. Estamos con Arely González, Josué Guerra y Eberardo Arzate. Mi personaje es Erika Cortés. Ella es, es una esposa, es madre, es hermana, es la veterinaria del pueblo y de todos los alrededores. Ella eh, pues empieza a tener un poco de, de contacto, conocimiento de cosas extrañas que empiezan a pasar en la comunidad y bueno el mundo de el universo de Erika es este ella está casada tiene una relación pues un poco ya enfriada distante con su pareja porque él trabaja fuera tiene ya un par de años trabajando fuera eso ha afectado muchísimo su día a día que al final del día por más que esté casada lo termina viviendo como madre soltera de un hijo además adolescente con con necesidades propias de su edad, de, pues de estar con los amigos, de, de socializar, de todo menos estar con ella. Así que esta situ situación la tiene un poquito como, pues ya, por tirar la toalla. Entonces, ese es el dilema en el que está ella, con su familia, con su comunidad, con su, con, con su gente. La única relación que tiene estable por ahí es con su hermana Irene. Eh, bueno, pues mi personaje es Chema en la serie esto eh, él es eh, un hombre del pueblo está recién casado con, con, este, con Irene justamente hermana de Erika que interpreta Irene Ileana Donatlán y esto están recién casados si y están en este asunto de querer ser padres o no eh, desafortunadamente por ahí Chema trae un, un problema con el alcohol grave desde hace tiempo pero se está rehabilitando ya va, va adelante con los alcohólicos anónimos tiene un carisma ahí con, con el pueblo porque es, eh, su pasión es el fútbol americano y, y es el coach de la, de la prepa de ahí del pueblo. Entonces tiene un contacto con los chavos bien padre y luego también es voluntario de los bomberos este, de ahí del pueblo de Allende. Entonces, pues como ves, tiene un desarrollo muy carismático en el sentido humano pues de, de, de ahí de, de, de la comunidad del pueblo de Allende donde pues está, está como, como limpiando a lo mejor las asperezas que pudo haber tenido en el pasado con este nuevo renacimiento que tiene como voluntario y trabajando ahí con los chavos también de la comunidad. Bueno, que ese personaje va a ser entrañable, ¿eh? ya, ya veremos mañana que se Pues no, 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 no lo sé, la verdad, porque yo no lo he visto, espero que no me hayan editado, ¿verdad? <risa> <risa> Híjole, el diablo, pues el diablo sí tiene ahí... Dilemas bastante grandes, este es, es <coughs> nacido en México, llevado a Estados Unidos desde muy chico, eh, tiene contacto con los Zetas, eh, él es el que les distribuye droga, dinero eh, a Estados Unidos y se ve con la situación de tener que ir a México para escapar de la DEA. No voy a contar más qué pasa, qué es lo que desencadena todo eso, aunque ya sabemos, pero este pues sí fue un personaje que... Híjole, que, que fue bastante duro, complejo. Y también fue por medio de casting. Gracias a Bernardo Velasco, que supo que, pues sí, soy medio pocho, por así decirlo. Viví mucho tiempo en el extranjero, entonces me dio la oportunidad. Oigan, chicos, es una historia que sucede en Coahuila, Allende, en marzo del 2011. Eh, escrita por la ganadora del Pulitzer, Ginger Thompson, pero está narrada en la ficción y además filmada en Durango. ¿Quién me platica un poquito de las locaciones? Eh, eh, estuvimos filmando en, en el pueblo de Canatlán, Durango, en, eh, en nombre de Dios Durango, en otras comunidades pequeñas, realmente no, no recuerdo el nombre, pero eran días muy cortos, en, en Gómez Palacio, Torreón también, ahí en Coahuila, en Los Ángeles, y no sé si algo también se hizo después en la Ciudad de México, eso, eso no estoy tan seguro, pero justamente de esto, de esto de las locaciones y todo esto, también, eh, como decían ahorita mis compañeros, lo que hizo Bernardo Velasco, obviamente por, por todo este hombre que está atrás, que es James Seamus, fue que algunos y la, la otra parte, la otra mitad de los actores son uh, actores original, originarios de ahí de, de Durango, de, de Torreón y son actores, digamos, no profesionales, son actores naturales y eso es lo, lo, lo novedoso, lo singular del proyecto y creo que lo que aporta gran parte de realismo a Somos es, es 
este otro tipo o otras caras que estamos viendo totalmente nuevas en, en la pantalla y sobre todo que dotan de realidad a la serie. Están dirigidas por Álvaro Curiel y Mariana Chenillo. ¿Cómo es este trabajo? ¿Es una codirección o una, unos capítulos lo dirige uno y otros otro? ¿Cómo es? Platícanos un poquito. Exactamente, están divididos. Ay, no, no, me, no me acuerdo de memoria exacto los capítulos. Eh, me parece que Mariana Chenillo se encarga del 3 y el 4 y Álvaro el resto. Pero al final del día, claro, es trabajan en conjunto. Es una codirección incluso este, también de James. O sea, James estuvo totalmente todo el tiempo ahí, si no estaba en el set, estaba en directo, en vivo, desde un monitor, este, en, 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 su, en su lugar donde trabajaba. Eh, así que entre los tres, bueno, se preocuparon como por, por llegar la visión que tenía, pues en sí toda la producción y sobre todo el creador, que es James, ¿no? Así que sí, muy padre, muy padre, muy, muy diferente la forma de trabajar de, de cada uno. Te pudiera decir que totalmente opuestas y eso lo hacía todavía pues, pues, más divertido, ¿no? Para para nosotros más adrenalínico, pero muy padre, muy interesante. Sí, claro. Oye, Josué, ¿nos puedes hacer un pequeño resumen de qué va la serie en general? Porque estamos muy felices platicando, pero no hemos hecho wow. de qué va la serie pues en es, sí, ¿no? Pues es una, es una obra coral, es una obra coral al final del día, ¿no? Hay muchísimas historias, hay muchísimos protagonistas, este... Está la historia de los rancheros, ¿no? Que tienen a las vacas, que las tienen, que están... Bueno, que eso es más de Arelí, eh, que ella sí, porque ella es la veterinaria, ella se encarga de ver qué está pasando ahí. Está la de los, mal, los malandros, que soy yo con mi queridísimo este, compañero Armando Silva. Eh, está la de los bomberos, de Berardo. Entonces, al final del día, es, es la historia de un pueblo. Y es lo bonito de esto, ¿no? Se enfoca en realidad en un pueblo en México... Allí en de Coahuila. Ese, ese, ese es el protagonista. Sí, eh, bueno, quiero invitar a todo tu auditorio a que estén pendientes. Mañana 30 de junio eh, vamos a estrenar Somos en más de 190 países en esta plataforma que es Netflix y que es una producción hecha con una gran calidad, es, respetando totalmente eh, la historia, sobre todo de, de las víctimas por la por lo delicado del de, de tema, de lo que se trata, y con un muy respetuoso trabajo que hicimos eh, desde la producción, desde quien está atrás, el, el, nuestro showrunner, que es Jamie Sheamus, las guionistas, Mónica Revilla, Fernanda Melchor, los directores, y todo el reparto, que trabajamos esto con muchísimo respeto, y sobre todo como mexicanos, que también que esperemos que a partir de esta... De, de, de esto que estamos tratando, se abra un diálogo importante eh, con nuestro trabajo, que está hecho, como te decía ahorita, con muchísimo respeto, y que esperemos que esto, que la, la ficción también funcione como un parteaguas para que esto suceda, para que se abra un diálogo importante. No solo un diálogo importante, sino ya necesario para este país, para México, de, 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 de empezar ya a tratar esta herida que tenemos que, que, y que, que todos la tenemos como mexicanos. Arely, tú también nos podrías compartir por qué tenemos que ver la serie y además, ¿podrías invitar a la gente a que entre al museo? Sí, totalmente. Es algo que en conjunto Netflix con el Museo de, de Memoria y Tolerancia están haciendo y es algo maravilloso porque se juntan estas dos plataformas con un mismo motivo de hablar de hablar de este tema. El, el director del museo mencionaba la importancia de, de hacerlo. Eh, la violencia se nutre del silencio, es lo que él decía. Así que el, la única cura para ello es la información, la información dada con amor para que no se repitan los hechos. Los invito a verla a partir de mañana, 30 de junio, por Netflix. Me encanta que Arely haya platicado lo de la exhibición virtual de Somos, que es una exposición en el Museo de la Memoria y Tolerancia. Y bueno, va a estar disponible hasta el 22 de julio con imágenes, textos y videos que tienen el detrás de cámaras de la realización de esta serie de Somos y una parte también de lo que es la cultura de Allende en Coahuila. Para visitar esta exposición hay que estar en línea y hay que ingresar a somos.myt.org.mx Y nos vamos ahora sí a los estrenos del 1 de julio. Me emociona. Hay una película bien bonita que solo va a estar, eh, es una propuesta de Cinemex y se llama Abuelos. Y bueno, cuando parece que la experiencia no cuenta y que la edad pesa, pues un grupo de tres amigos de la tercera edad encuentra la manera 
para hacer un coworking, para generar un plan de trabajo, para iniciar una startup y poderse autoemplear. Es una historia súper conmovedora que además nos hace pensar en que por qué los ancianos, la gente de la tercera edad, como llamamos aquí en este país, por qué ellos tendrían que quedarse rezagados o no tener la oportunidad para un empleo, cuando en realidad ellos tienen todo el camino y toda la experiencia del mundo. Esta es una película dirigida por Santiago Requejo. Está protagonizada por Carlos Iglesias, Roberto Álvarez, Ramón Barea y Clara Alonso. Está bonita, está conmovedora y deja un gran mensaje. Vamos a ver el tráiler. Bien, está bien, así que no tenéis plan de negocios, ni experiencia, ni local. No, bien, bien, está bien, está bien. Tenéis ganas e ilusión y eso es fundamental para comenzar una startup. ¿Qué es una startup? He traído mi currículum. No se preocupe. Muy bien. El tema está en que todas las empresas buscan gente más joven. Nos gustaría ver esas habilidades en vivo y en directo. Me toca a mí. Pero es que se me viene la casa encima. No tienes nada que hacer, ¿verdad? Que llevo dos años así. ¿Y por qué no sigues buscando trabajo? Porque no me lo dan. La cuestión es que puede hacer un hombre de 60 años. No le dejes el móvil todo el día. Confía un poco en tu padre. ¿Quieres mi móvil? Sí. Además de cuidar a los críos, dices. Necesito trabajar y puedo trabajar. La única forma de conseguirlo es creando mi propio negocio. Hay un documental que se llama Cosas que no hacemos y, y de ahí de eslogan dice, pero que deberíamos y creo que tiene mucha razón. Este documental es de Pimienta Films y nos platica el director Bruno Santamaría Razo que una vez hizo un viaje a Sinaloa y un niño le platicó que cada Navidad eh, aparecía un Santa Claus en el cielo volando y les aventaba dulces en una de las islas de, de Nayarit. Entonces le llamó tanto la atención que fue a buscar y, y se dio cuenta de que era real. Efectivamente llega Santa Claus, que de hecho es la primera escena abre con un Santa volando y aventando dulces. Está increíble, está padrísimo. Y llega el director a una de esas islas, a, a, llega a Roblito y se encuentra con, con esta chica eh, que tiene un secreto y él también tiene un secreto. Entonces hacen como un clic y tardó años obviamente en realizar este documental, en integrarse con la gente, pero vale la pena verla por el mensaje, por el valor de esta chica Dayanara y porque además también el director nos muestra una visión muy interesante de todo lo que la rodea a ella y a su pueblo y cómo esta chica de repente tiene el valor de hacer lo que tiene que hacer y de decirlo en el momento. De ahí el título Cosas que no hacemos, pero que deberíamos hacer. Los dejo con el trailer. Lo he planeado mucho tiempo. Pues ya estárselo a punto de decírselo. Porque ese es mi sueño. Se lo voy a decir otro día y otro día y otro día. Y pues ese día se va alargando mucho y mucho y mucho. Y pues que hoy se lo digo. Siéntate, papá, te voy a decir algo. Pues de una vez, ¿por qué no te voy? Oigan, y llega la purga por siempre. Esta es la quinta entrega de esta saga. Bueno, nada más de que dices la purga, escuchas el sonidito este de que ya va a empezar. Y, y qué nervio, ¿no? Eh, pues esta vez está Ana de la Reguera y Tenoch Huerta. Eh, ellos son los pro, parte de los protagonistas, que son Adela y Juan, que viven en Texas, donde él trabaja y trabaja para la familia Toca. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, lo, lo impresionante de, de esta película es que casi todo sucede de día. Eh, son, es un movimiento clandestino donde pues la noche 
que se da ya no les parece suficiente y entonces pues por qué no al día siguiente le seguimos no a pesar de que esto ya sea ilegal eh, esta vez la purga está dirigida por el mexicano Everardo Wood eh, el guión si sí está escrito por el creador de la franquicia ya sabemos James de Mónaco y es terror totalmente con Ana de la Reguera, Tenoch Huerta, Josh Lucas, eh, Cassidy Freeman, eh, Will Patton, en fin, el elenco está muy bueno, pero pues creo que nos emociona a todos ver a Ana y a, y a Tenoch, y les dejo aquí con el tráiler, esto es de Universal Pictures, y veamos. Por último, esta semana estrena un filme de cine caníbal que siempre nos traen chuladas de película, que se llama La Verdad. Este es un filme de Hirokazu Koreeda, y yo siempre espero haberlo pronunciado bien. Eh, y bueno, esta cinta fue encargada de inaugurar la 76 sexta edición del Festival Internacional de Cine de Venecia y justamente compitió por el León de Oro. Este es el primer cortometraje del director que eh, filmó fuera de Japón. Está protagonizada por las leyendísimas del cine francés, Catherine Deneuve y Juliette Binoche, y bueno, junto al nominado a los premios eh, Oscar, Ethan Hawke, eh, también espero haber pronunciado bien a las señoronas francesas. Y bueno, esta es la historia de Fabienne, ¿no? una de las grandes estrellas del cine francés, que es súper actriz, muy admirada, muy, muy querida, y, pero pues dentro tiene grandes, grandes conflictos y, y, y grandes rencores eh, entre su hija Lumir y ella, ¿no? Lumir llega a, a París porque se van a publicar las memorias de su madre eh, y pues poco a poco empieza todo, todo lo bonito y, este, del reencuentro y bla 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 pues empieza a convertirse en un enfrentamiento donde van a decirse las verdades, se ajustan las cuentas se habla del resentimiento pero también se dan cuenta de que, de que es un amor, un amor inmenso el que, el que sienten ¿no? vamos a ver el tráiler, esto es de Cine Caníbal y espero que les guste esta propuesta Ils viennent pour me féliciter pour euh, mon livre. Quand ils parlaient de tirer à 100 000 exemplaires... 100 000, 100 000 copies 50 000, pas 100 000. Est-ce que tu peux être vaniteuse C'est quoi ça, maman Attendre ma fille devant le portail de son école me mettait en joie, mais c'est jamais arrivé une seule fois Quelle emmerdeuse Comment ça se passe sur le tournage Ah bah, elle apprend pas son texte. Non, mais c'est ta faute, hein. Oui. Tu l'as tout passé pendant 40 ans. Comment ça, tu t'en vas oh, C'est un peu soudain, non Pourquoi tu fais ça Sans toi, elle va pas s'en sortir. Moi hmm. Ah non. Ah, vous formez un bon duo. Ah non, c'est hors de question. Maman, ça va commencer, là. Évite de m'appeler maman. Bah, comment veux-tu que je t'appelle ah, Autrefois, elle était pas comme ça. Moi, j'ai toujours connu comme ça. Tu devrais prendre un peu plus de soin des gens qui t'entourent. Je préfère avoir été une mauvaise mère, une mauvaise amie qu'une une bonne actrice. Mais tu voulais que je lui ai une famille heureuse, mais ça n'a pas été fait pour elle. Qu'est-ce que je vais faire pour Luc Commence par t'excuser. Je ne suis jamais excusé auprès d'un homme. Tu veux dire que tu les as tous trompés, mais tu t'es jamais excusé. Venu voir euh, la, la pièce que j'ai jouée. T'es sûr Le magicien d'eau se souviendrait, non On est bien d'accord, tu jouais pas Dorothée. L'épouvantail Catherine Deneuve, Juliette Vinoch et Ethan Hawke nos esperan en el cine este fin de semana. Cualquier propuesta que puedan ver estará increíble, se la van a pasar bien. Todas están divertidas, todas en su, en su género. Vale la pena, vale la pena verse, ya, ya ustedes decidirán, nos vamos al cine de arte a ver la verdad, nos vamos a ver La Purga, nos vamos a ver Rápidos y Furiosos 9, de verdad todas están muy buenas, todas te van a hacer pasar un, un buen momento, te van a hacer divertirte, eh, te van a sacar de esta cotidianeidad, eso sí, por favor no olvides tu cubrebocas, y yo soy y me llamo Ligia Oliver, esto fue Al Cine con Lola, nuestro episodio 5, y nos vemos pues en el número 6, ¿no? Muchas gracias.